அப்போ ஆண்டவர் சொல்லாரு கலப்பையின் மீது கை வைத்து விட்டு பின்னிட்டு பார்க்கிற எவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் தகுதியில்லை என்று சொல்லுகிறார் எதற்காக உண்மையும் என்னையும் மாத்திரம் ரட்சிப்பதற்காக இல்ல முழு மனுக்குலத்தையும் அவர் சந்திப்பதற்காக எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே மீண்டும் ஒரு முறை தேவ சமூகத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை கொண்டு வருகிறேன் கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை நம்முடைய அணுதின வாழ்க்கையை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் விரும்புகிறார் கடந்த நாட்களில் அநேகர் என்னோடு கூட தொடர்பு கொண்டு கர்த்தர் தங்களுக்கு செய்த நன்மைகளை குறித்து பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் வட இந்திய ஊழியங்களை குறித்து அறிந்து கொண்டீர்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக இந்த தொலைக்காட்சி ஊழியங்களை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்யும்படி நான் உங்களிடம் பட்சமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் கர்த்தர் நமக்கு நன்மை செய்யும்படியாய் இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்தார் பூமியின் தாழ்விடங்களில் நாம் இருந்த பொழுது பாவத்தில் உழன்று கொண்டிருந்த பொழுது அவருடைய அநாதி அன்பு நம்மை தேடி வந்தது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இன்று நம்முடைய தியானத்திற்கு என்று கருத்தர் கொடுக்கிற வார்த்தைகளை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் பொய் உதடுகள் கர்த்தருக்கு அருவறுப்பானவைகள் உண்மையாய் நடக்கிறவர்களோ அவருக்கு பிரியம் பொய் உதடுகள் கர்த்தருக்கு அருவறுப்பானவைகள் கர்த்தர் இஸ்ரேல் ஜனங்களை எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவித்து கொண்டு வந்த பொழுது சிவந்த சமுத்திரத்தை பிரித்து வெளியே கொண்டு வந்த பொழுது பத்து கற்பனைகளை மோசின் மூலமாக அவர் கொடுத்து அனுப்புகிறார் அதில் ஒரு கட்டளை தான் யாத்திராகவும் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிறனுக்கு விரோதமாய் பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக கர்த்தர் பொய் நாவை அருவருக்கிற கர்த்தர் இந்த நாட்களில் தேவன் நம்மோடு கூட இடைபடாத படிக்கு நம்மை அழுத்தி கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் என்ன தெரியுமா லேவி ராமத்தின் புஸ்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒருவருக்கு ஒருவர் பொய் சாட்சி சொல்லாதிருங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் பொய்களை பேசாதிருங்கள் கர்த்தர் இஸ்ரேல் ஜனங்களை அழைத்து கொண்டு வந்த பிறகு அவர் அழுத்த திருத்தமாக ஜனங்களிடம் பேசுகிறது உண்மையாய் ஒருவருக்கு ஒருவர் நடக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஒருவரோடு ஒருவன் பொய்யை பேசாதீர்கள் என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்கிறார் இன்று நம்முடைய சமுதாயத்தில் பவுல் சொன்னார் அல்லவா ஆண்டவரே இஸ்ரேல் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே என்னுடைய இருதயத்தின் இயக்கமாய் இருக்கிறது நான் உண்மை நோக்கி ஜபிக்கிற ஜபமாய் இருக்கிறது என்னுடைய விண்ணப்பமாய் இருக்கிறது என்றெல்லாம் சொன்னாரே அதே போல நம்முடைய ஜனங்கள் ஆலயத்திற்கு செல்கிறவர்கள் வேதத்தை வாசிக்கிறவர்கள் நன்றாக ஜெபிக்கிறவர்கள் ஏதோ ஒரு விளையாட்டாக ஒரு சின்ன காரியத்தை சொல்லும் பொழுது அதை மிகைப்படுத்தி சொன்னால் அது பொய்யாக மாறுகிறது எனக்கு பிரியமானே உள்ளதே உள்ளதென்றும் இல்லாது இல்லாதது என்று சொல்லுங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது யோவான் எழுந்த சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காம் வசனம் நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசானவனால் உண்டானவர்கள் உங்கள் பிதாவினுடைய இச்சைகளின்படி செய்ய மனதாயிருக்கிறீர்கள் அவன் ஆதி முதற் கொண்டு மனுஷ கொலைபாதகனாயிருக்கிறான் சத்தியம் அவனிடத்தில் இல்லாதபடியால் அவன் சத்தியத்திலே நிலை நிற்கவில்லை அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவாயிருக்கிறபடியால் அவன் பொய் பேசும்போது தன் சொந்தத்தில் எடுத்து பேசுகிறான் பொய் பேசுகிற எந்த ஒரு மனிதனும் விளையாட்டாக பொய் செல்கிற எந்த ஒரு மனிதனும் பிசாசினால் உண்டான என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது என்னாகவும் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் சொல்லுகிறது பொய் சொல்ல தேவன் ஒரு மனுஷன் அல்லவே ஒன்று சாமியல் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் சொல்கிறது இஸ்ரேல் ஜெயபலமானவர் பொய் சொல்கிறதும் இல்லை தான் சொன்னதை பற்றி மனசாப்படுகிறதும் இல்லை தீத்து முதலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் சொல்கிறது பொய்யுரையாத தேவன் தேவனை பற்றி சொல்லும் பொழுது தேவனால் உண்டாயிருக்கிற நாமும் அவரை போல இருக்க வேண்டும் என்று கருத்தர் விரும்புறப்படுகிறார் எந்த ஒரு மனிதன் பொய் பேச பழகுகிறானோ விளையாட்டாக கூட சொல்கிறானோ அவன் தேவனால் உண்டானவன் அல்ல அவன் பிசாசுக்கு தன்னை விற்று போட்டவன் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது இன்று மனிதர்களை பாருங்கள் ஏதோ ஒரு சின்ன இடத்துல வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குவான் உனக்கு எவ்வளவு சம்பளம் முப்பதாயிரம் சொல்லுவான் ஏன் மிகைப்படுத்தி பேச வேண்டும் பொய் பேச ஏன் நாம் தேவனுக்கு தூரமாய் போனவர்களாக நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் ஒன்னும் இருக்காது ஒரு ஆடம்பரமா ஒரு ட்ரெஸ் பண்ணி தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஆட்களாக காட்டிக்கொள்வார்கள் அனைவரை பாருங்கள் இந்த பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்ல ஏதோ காரியங்களை சொல்லி ஒருவரோடு ஒருவர் தேவையற்ற காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறபடினால் மாயையில் சிக்கி பொய்யான காரியங்களை 
கேட்டு தங்களுடைய வாக்கை சிரித்த ஏராளமான இளைஞர்கள் நாம் பார்க்கிறோம் தினமும் நாம் தினசரி நாளிதழ்களில் நாம் பார்க்கிறோம் பொய்யை பேசுகிற மனிதர்கள் ஒரு மனிதன் பொய்யை பேச ஆரம்பித்து விட்டால் அவனுக்கு எல்லா கெட்ட குணங்களும் இருக்கும் என்பதை கருத்துடைய ஊழியக்காரனை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மிகைப்படுத்தி பேசுகிறவர்கள் இல்லாதது இருக்கிறது போல சொல்கிற மனிதர்கள் இவர்கள் எல்லாம் கருத்திற்கு அறுவறுப்பானவர்கள் எனக்கு பிரியமான தேனுடைய ஜனங்கள் சங்கீதக்காரன் இப்படி சொல்கிறான் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் பொய் பேசுகிறவர்களை கருத்தர் அளிப்பார் ராஜா சொல்லுகிறார் சங்கீதம் நூற்றி ஒன்று ஏழாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் பொய் பேசுகிறவன் என் கண்முன் நிலைத்து நிற்பதில்லை சங்கீதம் நூற்றி இருபது இரண்டாம் வசனம் சொல்கிறது பொய் பேசுகிறவர்கள் பொய் உதவிகளுக்கு என் ஆத்மாவை தப்புவியும் சங்கீதக்காரனுடைய ஒரு விண்ணப்பம் பொய் பேசுகிற மனிதர்களுக்கு என்னை தப்புவியும் அப்படியெல்லாம் என்னுடைய மனிதர்கள் கதறி இருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் வேண்டாத காரியங்களை ஒருவருக்கு ஒருவர் விரோதமாய் பேசுகிறபடினால் தங்களை தாங்களே அழித்துக் கொள்கிறார்கள் அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு ஏதோ தவறு செய்கிறது போல மற்றவர்களை ஏதோ குறைத்து பேசுறது போல இருந்தாலும் தங்கள் ஆத்மாவை பொல்லாப்புக்குள் அவர்கள் கொண்டு செல்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த காலை வேலையில் கருத்தர் விரும்புகிறார் அது மாத்திரமல்ல சங்கீதங்கள் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் நீதிமானுக்கு விரோதமாய் பெருமையோடும் இகழ்ச்சியோடும் கடினமாய் பேசுகிற பொய் உதடுகள் கட்டப்பட்டு போவதாக சங்கீதக்காரன் எழுதி வைத்திருக்கிறார் நல்ல மனிதர்களுக்கு விரோதமாக நீதிமன்றங்களுக்கு விரோதமாக அநேகர் பொய் பேசிக் கொண்டு திரிவார்கள் அவருடைய பெயர்களை கெடுத்து போட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டாத காரியங்களை எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு அலைவார்கள் இவர்களுடைய நாவுகள் எல்லாம் கட்டப்பட்டு போவதாக என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் எழுதி வைத்திருக்கிறார் இந்த காலை வேளையில் கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசுகிறதெல்லாம் பொய் வசனிப்புக்கு என்னை விலக்கி காத்துக்கிடுங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லி நீங்க அவற்றை கேளுங்க தேவையில்லாத காரியங்களை பேசாதிருங்க உண்மையற்ற காரியங்கள் நமக்கு வேண்டாம் உங்களுக்கு தெளிவில்லாத காரியங்களை நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணாத ஒரு காரியங்களை மற்றவர்களோடு கூட நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்டால் பொய் பேசுகிறதாக நீங்கள் மாறுகிறீர்கள் வதந்திகளை பரப்பாதீர்கள் இயேசு நாமத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வேண்டுமானால் பிறரை பற்றி நன்மையான காரியங்களை சொல்லுங்கள் ஒருவேளை ஒருவன் தவறு செய்து கொண்டிருக்கலாம் அவன் தவறு செய்கிறான் செய்கிறான் என்று நீங்கள் சொல்லும் பொழுது அவன் ஒரு நாள் எழுந்து நின்றிருப்பான் கர்த்தருக்கு முன்பதாக நீதிமானாக இருந்திருப்பான் நீங்க சொல்லி சொல்லி அவனை குறை சொல்லி 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 உங்களுடைய வாழ்க்கை கீழாக போய் கொண்டிருக்கவே அல்லாமல் அவர்கள் வளர்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் ஒரு மனிதன் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் வளர வேண்டும் என்று சொன்னால் பொய் மாயையான காரியங்களுக்கு கபட்டு வசனிப்புக்கு நம்முடைய நாவை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் நம்முடைய நாவை அதிலிருந்து விலக்கி பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் விரும்புகிறார் உண்மையில மனிதனுக்கு தான் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கும் பொய்யை பேசுறனாவே உனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன்றும் கிடைக்காது நாம் வேத புத்தகம் முழுவதும் பார்க்கும் பொழுது உண்மையோடு இருக்கிற மனிதர்களை கர்த்தருடைய இருதத்திற்கு ஏற்றவனாக கண்டேன் என்று சொல்லுவார் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு அப்படியே கீழ்படுகிறவர்களை கர்த்தருடைய வார்த்தை அப்படியே கேட்டு ஜனங்களுக்கு சொல்லுகிறவர்களை கர்த்தருடைய வார்த்தை அப்படியே கேட்டு அதை புரட்டாது இருக்கிறவர்களை தேவனுடைய இருதத்திற்கு ஏற்றவனாக கண்டேன் என்று சொல்லி சொல்லி இருப்பார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்மையோடு கூட இருக்கும் பொழுது கொஞ்சத்தில் உண்மையாய் இருந்தாய் நீ அநேகத்தின் மீது அதிகாரியாக இருப்பாய் என்று சொல்லி கருத்தர் வைப்பார் அதை விட்டுவிட்டு மாய்வாளமான காரியங்கள் பிறருக்கு தெரியாது என்று சொல்லி நாம் செய்கிற காரியங்கள் வேண்டுமென்றே சத்தியத்தை புரட்டுகிற காரியங்கள் எல்லா காரியம் நாம் செய்கிற பொழுது நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கை கெட்டு போகிறது எனக்கு அன்பானவர்கள் ஒரு மினிமம் ஒழுக்கத்தை ஜனங்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் நம்மிடம் கிறிஸ்தவர்களா இவர்கள் பொய் சொல்ல மாட்டார்கள் களவு செய்ய மாட்டார்கள் பிறருக்கு விரோதமான காரியில் ஈடுபட மாட்டார்கள் இவர்கள் எல்லாம் எதிர்பார்க்கிறார்கள் தேவன் அதை தானே எதிர்பார்க்கிறார் நாம் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கருத்தர் விரும்புகிறார் நான் ஏதோ யாரையோ குற்றம் சுமத்திக் கொண்டிருக்கவில்லை தேவன் எவைகளை என்னுடைய ஆவியில் போடுகிறார்களோ அவைகளை நான் உங்களுக்கு தொலைக்காட்சி மூலமாக கடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் இந்த காலை வேளையில் ஒருவேளை வீண் பெருமைகளுக்காக பொய் உதடுகள் ஆகிய உங்களுடைய உதடுகள் இருக்கும் என்று சொன்னால் இன்று மாற்றி போடுங்கள் ஏனென்றால் பொய்யை நாம் பேச ஆரம்பிக்கிற பொழுது தேவனுக்கு தூரமாக நாம் ஓடிவிடுகிறோம் பொய் பேச ஆரம்பிக்கிற மனிதர்கள் கருத்திற்கு அறுவறுப்பானவர்கள் சத்தியத்தை பேசுங்கள் உண்மையை பேசுங்கள் சத்தியத்திற்குள் மூழ்கியிருங்கள் வேத வசனங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம விட்டு வெளியே ஓடி போக வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவடைய சமூகத்தில் முழங்கால் படி எடுங்கள் ஒரு நாள் ஃபுல்லா இருந்து பாருங்க கொஞ்சம் கூட மிகைப்படுத்தி பேசாத படிக்கு எந்த ஒரு காரியத்தை மிகைப்படுத்தி பேசாத படிக்கு ஒரு ஆபீஸ்ல லோயர் போஸ்ட்ல வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாரு யாராவது கேட்டா நான் ஆபீஸ்ல பெரிய வேலையில இருக்கேன்னு சொல்லி சொல்லுவார் எதற்கு அந்த வீண் பெருமைகள் ஏன் அந்த பொய் அவர்கள் என்ன தர போகிறார்கள் நீங்க பேசுற பொய்யினால நீங்க பேசுற காரியங்களால் உங்களுக்கு என்ன லாபம் கிடைக்க போகிறது ஒன்றும் கிடைக்காது அப்படியானால் கர்த்தருக்கு முன்பதாக நிற்கிற மனிதர்கள் பாக்கியவான்கள் அவைகளை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் தேவடைய கரங்களில் இருந்து நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை
அந்த கற்பனைகளையும் அவர் சொல்கிறார் அது செய்யாது இது செய்யாது பொய்யும் பேசாதுன்னு சொல்றாரு ரோமர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் எப்படி என்றால் விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக கொலை செய்யாதிருப்பாயாக களவு செய்யாதிருப்பாயாக பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக இச்சியாதிருப்பாயாக என்கிற இந்த கற்பனைகளும் வேற எந்த கற்பனையும் உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுகிறது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்கிற ஒரே வார்த்தையில தொகையாய் அடங்கி இருக்கிறது நம் ஆட்கள் என்ன உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அன்பா இருப்பாயாக என்கிற ஒரே ஒரு கற்பனைகள் எல்லா கற்பனை அடங்கிவிட்டது என்று சொல்லுகிறார்கள் உண்மைதான் வேதமும் அப்படித்தான் சொல்றது ஆனால் என்ன சொல்றது கொலை செய்யாதிருப்பா விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாய பொய் சொல்லாதிருப்பாய இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த கற்பனைக்குள் அடங்கி இருக்கிறது அப்படியால் நீ இவைகள் ஒன்றில் தவறுவா என்று சொன்னால் உன்னிடத்தில் அன்பு இல்லை என்று சொல்லி அர்த்தம் இதை விட்டுவிட்டு அநேகர் நியாய பிரமாணத்தின் காலத்தில் இல்லை நாம் கிருபையின் காலத்தில் இருக்கிறோம் கிருபையின் காலத்தில் தவறு செய்யலாமா பாவம் பெருகிற இடத்தில் கிருபை பெருகிற்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்படியெல்லாம் நான் பாவத்திலே நிலைத்திருக்க முடியுமா அன்று செய்கிற தவறுக்கு தண்டனை வந்தது இன்று தண்டனைகளை கருத்தர் ஏற்றுக்கொண்டார் அதற்காக நான் பாவத்திலேயே நீடித்திருக்க முடியுமா திருப்பிக் கொள்கள் என்னோடு சேர்ந்து அப்போ சொல்லிய பரிசுத்த பவுல் கொலை செய்யறக்கு எழுதும் பொழுது மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் ஒருவருக்குறுவருக்குறுவருக்குறுவருக்குறுவருக்குறுவருக்குறுவருக்குறுவருக்குறுவருக்குறுவருக்குறுவருக்குறுவருக்குறுவருக்குறுவருக்கு
ஆமீன் என பிரியமானவர்களே இந்த மாதிரி காரியங்களில் இருந்து நீங்கள் தப்பிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வேத புத்தகத்தை தினமும் வாசிக்க மறவாதீர்கள் முழங்கால் படியிட மறவாதீர்கள் கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் ஆசிரியப்பார் ஆமீன்